আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমাদের প্রজেক্টের যে বাকি কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব গত পর্বে শুধু আমরা কাস্টমারের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডারটা তৈরি করে রেখেছিলাম এখানে যদি দেখি যে আমাদের কাস্টমারের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমাদের অথরের যে অর্ডারগুলো আছে সেই অর্ডারগুলো তৈরি করতে হবে অর্থাৎ যে অর্ডারগুলো মূলত চলে যাবে আমাদের সেলারের কাছ থেকে মূলত সেলারের কাছ থেকে বলতে অথরের কাছ থেকে সেলারের কাছে মূলত চলে যাবে তাহলে এর জন্য আমরা এটার একটা ফরম্যাটিং করে নেব তাহলে এখানে ফরম্যাটিং করা বলতে বোঝাচ্ছে যে এখানে যে আমরা প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে এই শপের শপকে আমরা একটা অর্ডার পাঠাবো এই শপকে একটা এই শপকে একটা তাহলে এটাকে আমাদের একটা ফরম্যাটে রূপান্তর করতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই শপের অর্ডারের মধ্যে এই তিনটা প্রোডাক্ট আছে এর প্রাইস এরকম এবং এত কোয়ান্টিটি এবং সেমভাবে এই জিনিসগুলো তাহলে এখান থেকে ফর এবং ফরের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব লেট এবং আই ইজ ইকুয়াল টু আমাদের জিরো হবে এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আই লেস দেন আমাদের যে প্রোডাক্টস আছে উপরে যে প্রোডাক্টস আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিয়েছিলাম এই যে প্রোডাক্টস এবং এই প্রোডাক্টসটাকে আমাদের এখানে কি করতে হবে তার যে লেন্থ আছে সেই লেন্থ পড়ার আমাদের লুপ ঘুরবে এবং আই প্লাস প্লাস এবং এরপরে আমরা এখানে আর একটা কনস এবং প্রো এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্টস আছে সেই প্রোডাক্টসটা আমরা নিয়ে নেব অর্থাৎ উপরে আমরা যে কাজটা করেছিলাম এই যে এখানে যে কাজটা করেছিলাম সেই কাজটা মূলত আবার করব এখানে তাহলে এখান থেকে এটাকে প্রোডাক্টসটাকে আমরা নিয়ে নিলাম এবং নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে প্রাইস বার করে নেব তাহলে এখান থেকে পি আর আই দিয়ে দিচ্ছি যে প্রাইস এবং এরপরে এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এই যে প্রোডাক্টস আছে সেই প্রোডাক্টসটা এখানে পেস্ট করে দেব এবং এখানে প্রোডাক্টসের পরিবর্তে আমাদের এটা হবে প্রাইস এবং এরপরে আমরা এখান থেকে কনস সেলার যে আছে সেই সেলার আইডিটা এখান থেকে ডিস্ট্রাকচার করে নেব অর্থাৎ নিয়ে নেব সেলার আইডি এবং এই সেলার আইডিটা আমরা কোথা থেকে পাবো আমাদের এই যে প্রোডাক্টস ডট এখান থেকে যে সেলার আছে সেই সেলার আইডি এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব এবং এরপরে আমরা একটা লেট এবং এখানে একটা অ্যারে নেব যে অ্যারের নাম দিচ্ছি স্টোর প্রোডাক্ট পিআরও স্টোর প্রোডাক্ট এখানে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা স্টোর করে রাখব সেলার অনুযায়ী এরপরে আমরা আর একটা ফর নেব যে ফরের মধ্যে আমাদের লুপ শুরু হবে যে ইজ ইকুয়াল টু জিরো থেকে এবং যে লেস দেন সেমভাবে আগের মতো যে প্রো ডট যে লেন্থ উপরে যে কাজটা করেছিলাম সেটার মতোই এবং যে প্লাস প্লাস এরপরে এখানে আমরা যে কাজটা করব যে লেট আমরা একটা টেম্পোরারি এখান থেকে টেম্পোরারি প্রোডাক্ট নেব এবং যে প্রোডাক্টটা আমাদের কোথায় পাবো আমাদের যে প্রো আছে সেই প্রো এর যে নম্বর ইনডেক্সের মধ্যে পাবো এবং ডট আমাদের যে প্রোডাক্ট ইনফোটা আছে সেই প্রোডাক্ট ইনফোটা আমরা নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা আমাদের যে টেম্পোরারি প্রোডাক্ট আছে সেই টেম্পোরারি প্রোডাক্টের যে কোয়ান্টিটিটা আছে সেই কোয়ান্টিটিটাকে আমরা আপডেট করে দেব এখান থেকে আমরা ব্যবহার করব কোয়ান্টিটি এবং এই টেম্পোরারি যে প্রোডাক্ট আমরা পেলাম এই প্রোডাক্টের যে কোয়ান্টিটি আছে সেই কোয়ান্টিটিটা মূলত আপডেট করে দেব এবং প্রো প্রোর মধ্যে আমাদের কত যেতম যে ইন্ডেক্স আছে সেই যেতম ইন্ডেক্সের যে কোয়ান্টিটিটা আছে সেই কোয়ান্টিটিটা আমরা এখানে আপডেট করে দেব এরপরে আমাদের যে স্টোর প্রো দুঃখিত এরপরে স্টোর প্রো ডট এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব পুশ মেথড এবং এখানে আমাদের যে টেম্পোরারি প্রোডাক্টটা আছে সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা পুশ করে দেব এবং পুশ করে দেওয়ার পরে এই ফর লুপ থেকে মূলত আমরা বার হব বার হয়ে বাকি যে আমাদের অথরের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডারটাকে এখানে আমাদের আপডেট করে দিতে হবে অর্থাৎ যে মডেল আছে সেই মডেল দুঃখিত এখানে যে ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টটা মূলত ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে এর জন্য আমাদের অবশ্যই লুপ ঘুরাতে হবে লুপ কিসের জন্য ঘুরাবো যে এখানে যেহেতু তিনটা শপ তাহলে তিনটা শপের মধ্যে তিনটা প্রোডাক্ট আমাদের অর্ডার এখানে আপডেট হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমাদের অথর মডাল ডট এখানে আমরা ব্যবহার করব ক্রিয়েট অপশন এবং ক্রিয়েট অপশন ব্যবহার করার পরে এখানে আমাদের ডাটা বাস করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে থাকবে এই যে এই জিনিসগুলো থাকবে এখানে যদি দেখি আমাদের অর্ডার আইডি সেলার আইডি এবং প্রোডাক্টস প্রাইস এই জিনিসগুলো থাকবে তাহলে এখান থেকে আমরা ব্যবহার করব আমাদের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডার আইডি ব্যবহার করব এবং এটা হবে আমাদের অর্ডার অর্ডার ডট আইডি তাহলে অর্ডার ডট আইডি কোথায় আমরা পাবো মূলত এই যে অর্ডার পাইলাম এই যে উপরে যেটা আছে সেই অর্ডারটা অর্থাৎ এখানে যে অর্ডারটা ইনসার্ট হবে সেই তার যে আইডিটা আছে সেই আইডিটা মূলত এখানে আমাদের সেট করে দিতে হবে এবং সেট করে দেওয়ার পরে আমাদের এখানে হবে আমাদের যে সেলার আইডি আছে সেই সেলার আইডি এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্টস আছে সেই প্রোডাক্টস এই প্রোডাক্টস আমাদের এখানে কি হবে আমাদের যে স্টোর প্রোডাক্ট আমরা একটা অ্যারেড ফরমেট করে নিলাম সেই স্টোর প্রোডাক্ট এরপরে এখান থেকে আমাদের প্রাইস 
এখান থেকে আমাদের প্রাইসটা কোনটা হবে আমাদের এই যে এখানে যে প্রাইস পি আর আই যেটা ব্যবহার করেছি সেই পি আর আই টা হবে এরপরে আমাদের পেমেন্ট স্ট্যাটাস তাহলে এখানে যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস সেই পেমেন্ট স্ট্যাটাস অবশ্যই আমাদের আন আনপেইড হবে এরপরে পেমেন্ট স্ট্যাটাসের পরে আমাদের যে শিপিং ইনফোটা আছে সেই শিপিং ইনফোটা মূলত এখানে কি হবে যে এখানে শিপিং ইনফো হবে একটা আমাদের স্ট্রিং যে স্ট্রিংটার মধ্যে আমাদের এই যে আমাদের ই কমার্স ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের যে অথর তার যে অ্যাড্রেস অর্থাৎ তাদের যে অফিস আছে সেটা মূলত আমরা এখানে সেট করে দেবো আমরা যে কোনো একটা নাম দিতে পারি এখানে আমি নাম দিচ্ছি যে ঢাকা মাই শপ ওয়ার হাউস যে এখানে যে কোনো একটা নাম দিলে হবে যে অর্ডার গুলো চলে যাবে আগে এই যে ঢাকা মাই শপ ওয়ার হাউসে চলে যাবে এখান থেকে মূলত চলে যাবে কাস্টমারের কাছে একটা বান্ডেল আকারে এরপরে আমাদের ডেলিভারি স্ট্যাটাস এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের ডেলিভারি যে স্ট্যাটাস আছে সেই স্ট্যাটাস হবে আমাদের পেন্ডিং এরপরে এখানে আমাদের ডেট ব্যবহার করতে হবে যে ডেট এই ডেট আমরা কোথায় পাবো আমাদের যে ট্যাম্প ডেট একটা তৈরি করেছি ফরমেট করেছি সেটা ব্যবহার করব তাহলে এটা ব্যবহার করার পরে এখানে আমাদের এগুলোর যেটা আছে সেগুলোর কাজ শেষ এরপরে আমরা ফরলুপ থেকে বার হয়ে যাব তাহলে এখানে যে যে ফরলুপটা আছে সেই ফরলুপটা থেকে আমরা বার হব তাহলে এখানে এগুলো আমাদের ঠিক থাকবে আমরা একবার ট্রাই করে দেখি তাহলে এটাকে এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি এবং ডিলেট করে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এটাকে চেক আউট করব এবং চেক আউট করার পরে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে সেট করে দেব এবং সেভ এবং সেভ করার পরে আমরা এখানে প্লেস অর্ডার এবং প্লেস অর্ডার করার পরে আমাদের যদি কোনো অ্যারন না থাকে তাহলে এটা প্লেস অর্ডার হবে কিন্তু এখানে অথর ভ্যালিড ডিফা ভ্যালিডেশন অর্থাৎ আমাদের যে মডেল তৈরি করেছিলাম সেই মডেলের মধ্যে সম্ভবত একটা ঝামেলা আছে সার্ভার ইজ রানিং এরপরে আমাদের যে প্রাইস আছে সেই প্রাইস ইজ রিকোয়ার্ড কিন্তু এখানে পি আর আই এখানে প্রাইস রিকোয়ার্ড দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের সম্ভবত এই যে প্রাইস আছে সেই পি আর আই এর মধ্যে কোনো আমরা প্রাইস পাচ্ছি না কারণ এই যে এখানে ভুল করেছিলাম এখানে কনস্ট অ্যাড হয়ে গিয়েছিল তাহলে এটাকে আমরা আর একবার ট্রাই করব তাহলে এখান থেকে এটা আমাদের অবশ্যই আপডেট হয়ে গিয়েছে এখান থেকে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আচ্ছা এখানে রিফ্রেশ এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এটাকে আবার ডিলেট করে দিচ্ছি এবং ডিলেট করে দেওয়ার পরে আমরা এখানে আর একবার ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের কোনো ইরোড দেখাচ্ছে না আমরা এটাকে যদি রিফ্রেশ করি এটাকে রিফ্রেশ করলে এখানে আমাদের কি দেখাচ্ছে এখানে মূলত আমাদের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডার দেখাচ্ছে এটা হলো কাস্টমার অর্ডার এই অর্ডারটা কাস্টমারের এখানে শো করবে এখন এখান থেকে আমরা যদি আমাদের এই যে অথর অর্ডার্স এর মধ্যে যাই এই যে অথর অর্ডার্স সেই অথর অর্ডার্স এর মধ্যে এখানে কয়টা অর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে তিনটা অর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে তিনটা বলতে এই কোন তিনটা এই যে এই শপের জন্য একটা অর্ডার এই শপের জন্য একটা অর্ডার এই শপের জন্য একটা অর্ডার তাহলে এটাই মূলত এখানে আমরা দেখতে পারবো এই যে অর্ডার যে আইডিটা আছে সেই অর্ডার আইডিটা হলো প্যারেন্ট যে অর্ডার আছে সেই অর্ডার অর্থাৎ এই যে কাস্টমার অর্ডারের যে আইডিটা আছে সেই আইডিটা হলো মূলত এই অর্ডার আইডি এরপরে সেলার আইডি এখানে এই যে তিনটা প্রোডাক্টস এখানে যদি আমরা দেখি যে প্রথমে তিনটা প্রোডাক্টস এবং তার যে প্রাইস এবং তার যে ইনফর্ম ডেলিভারি এগুলো মূলত অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবং এরকম তিনটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে তা এটা ঠিক আছে আমাদের এখন আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে যে আমরা এই যে কার্ডে যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাড করেছি সেগুলো যে আমরা অর্ডার করলাম এখন আমাদের এখান থেকে আরেকটা জিনিস করব যে এখান থেকে আমাদের অ্যাওয়েট এবং আমাদের অথর অথর অর্ডার ডট ইনসার্ট মেনি ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে আমরা ইনসার্ট মেনি এবং মেনি ব্যবহার করার পরে আমাদের অথর অর্ডারের যে ডাটা আছে সেই ডাটাটা এখানে আমরা ইনসার্ট করে দেব আচ্ছা এখানে আমরা একটা ভুল করেছিলাম ভুল করেছিলাম বলতে আমরা এখানে যে কাজটা করেছিলাম যে অথর মডাল ডট ক্রিয়েট ব্যবহার করেছিলাম এই জায়গায় আচ্ছা এটা এখানে আমাদের এরকম এরকম করে হবে না এই জায়গায় আমরা এটা ভুল করেছিলাম সেটা হলো আমাদের এখানে মূলত অ্যারের মধ্যে এই জিনিসগুলো পুশ করতে হবে কিন্তু এখানে ভুল করে আমরা এখানে ডাটা মূলত এখানে মূলত ক্রিয়েট করে ফেলেছি তাহলে এখান থেকে অথর এটা হবে আমাদের অথর এই যে অথর যে অর্ডার ডাটা আছে সেই অথর অর্ডার ডাটা ডট পুশ হবে মূলত এই জায়গায় ভুল করেছিলাম এবং এরপরে এই অথর অর্ডার ডাটার মধ্যে আমরা এটাকে ডাটাবেজের মধ্যে অ্যাড করব ইনসার্ট মেনি দিয়ে সবগুলো একবারে অ্যাড করব তাহলে আপাতত এটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এবং এখানে আমরা এটাকে কনসোল লক করে দেবো যে কনসোল ডট লক অথর অর্ডার ডাটা 
তাহলে মূলত এই যে ডাটা আমরা এখানে তিনটা ডাটা গুলো দেখতে পাচ্ছি এই ডাটা গুলো মূলত পাবো তাহলে এখানে ক্রিয়েট না করে আমরা এটাকে মেনি ইনসার্ট মেনি দিয়ে করব তাহলে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমাদের কাস্টমার অর্ডার এটাকেও ডিলিট করে দিচ্ছি এবং ডিলিট করে দেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা আরেকবার ক্লিক করি এবং ক্লিক করার পরে এখানে যদি দেখি যে এখানে আমরা অ্যারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা সেলারের অর্ডার এটা একটা সেলারের অর্ডার এটা একটা সেলারের অর্ডার আর এই এই তিনটা অর্ডার একত্রে আবার তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের কোন অর্ডার এই যে এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি এই যে এখানে একটা অর্ডার তাহলে এই কাজটা এখানে আমাদের হবে এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং রিমুভ করে দেওয়ার পরে এটাকে আবার এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমাদের ডিলেট এবং ডিলেট করার পরে এখানে আমরা আরেকবার ক্লিক করব এবং আরেকবার ক্লিক করার পরে এখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের আচ্ছা এখানে কনসোল লকটা এখনো আছে আমাদের কনসোল লকটা এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এখানে আমাদের যে ডাটাবেজ আছে সেই ডাটাবেজের মধ্যে আমরা এখানে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে এখানে একটা আমরা অর্ডার দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের যে অথর অর্ডার আছে এখানে আমরা তিনটা যে সিলার আছে সেই সিলারের অর্ডার দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে অ্যাওয়েড করার পরে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের কার্ডের প্রোডাক্টগুলো আমরা অর্ডার করলাম সেগুলো আমরা আমাদের কার্ড থেকে রিমুভ করে দেব কারণ একবার আমরা এগুলো অর্ডার করে ফেলেছি এগুলো আমাদের কার্ডে আর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এর জন্য এখানে আমরা ব্যবহার করব মূলত ফর লুপ কারণ আমাদের যে কার্ডের আইডিগুলো আছে সেই আইডিগুলো কোথায় আছে আমরা উপরে কিন্তু এগুলো স্টোর করে রেখেছিলাম এই যে কার্ড আইডি এই কার্ড আইডির মধ্যে তাহলে এখান থেকে ফর এবং ফরের মধ্যে আমরা ব্যবহার করব লেট এবং কে কে ইজ ইকুয়াল টু আমাদের জিরো এবং কে লেস দেন আমাদের যে কার্ড আইডি আছে এবং কার্ড আইডি ডট লেন্থ পর্যন্ত আমাদের ঘুরবে এবং কে প্লাস প্লাস ব্যবহার করব এরপরে আমরা একটা একটা করে এখান থেকে রিমুভ করে দেব তাহলে এখান থেকে অ্যাওয়েট এবং আমাদের কার্ড মডাল তাহলে এখানে কার্ড যে মডালটা আছে সেই মডালটাকে আমাদের রিকোয়ার করে নিতে হবে তাহলে এখান থেকে এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে কাস্টমার অর্ডারের পরিবর্তে এখানে হবে আমাদের যে কার্ড আছে সেই কার্ড মডাল এটাকে কপি করে এটাকে পেস্ট করে দেব এবং শেষে এসে আমাদের এই যে এই জায়গায় কার্ড মডাল ডট আমরা এখানে কিসের সাহায্যে ডিলেট করব আমাদের পয়েন্ট বাই আইডি অ্যান্ড ডিলেট আমাদের যে আইডি আছে সেই আইডির সাহায্যে এখানে এটাকে ডিলেট করে দেব এবং আমাদের যে কার্ড আছে সেই কার্ড আইডির এর আইতম ইন্ডেক্সের আইডি দিয়ে এটাকে ডিলেট করে দিতে হবে তাহলে আমাদের এটা কার্ডের প্রোডাক্টগুলো ডিলেট সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এখানে আরেকটা লজিক লাগাবো যে একজন সেলার একজন কাস্টমার যখন এটাকে অর্ডার করবে অর্ডার করার পরে তার কি করতে হবে এটাকে পেমেন্ট করতে হবে অর্ডার করলো অর্ডার করার পর তাকে কি করতে হবে পেমেন্ট করতে হবে এখন সে যদি আমরা একটা সময় সেট করে দেব যে এত সময়ের মধ্যে সে যদি এটাকে অর্ডার না করে তাহলে অটোমেটিক তার যে অর্ডারটা আছে সেই অর্ডারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এটা কীরকম আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি অর্থাৎ ই কমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে কোনো প্রোডাক্ট যদি অর্ডার করি তাহলে নির্দিষ্ট একটা সময় পর আমাদের ওই অর্ডারটা ক্যান্সেল হয়ে যায় আমরা যদি পেমেন্ট না করি তাহলে সেই কাজটাই মূলত এখানে করব এটা করার জন্য আমরা উপরে একটা ফাংশন তৈরি করে নেব তাহলে এখান থেকে আমরা এখানে একটা মেথড তৈরি করব এই ক্লাসের ভিতরে এই ক্লাসের ভিতরে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করব যে ফাংশনের সাহায্যে আমরা সেট করে দেব যে কত সময় পর আমাদের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এর জন্য এখানে ব্যবহার করব ফাংশনের নাম দিচ্ছি যে পেমেন্ট চেক পেমেন্ট চেক এবং এটা আমরা ব্যবহার করব অ্যাসিং এবং এটা হবে আমাদের আইডি অর্থাৎ আমরা যে অর্ডারটা অর্ডারের মধ্যে টাইম সেট করে দিতে চাচ্ছি সেই অর্ডারের এখানে আমাদের আইডি পাবো এটাকে যখন কল করব তখন এখানে আইডি পাস করব এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের ট্রাই ক্যাশ মেথড এবং ট্রাই ক্যাশ মেথড ব্যবহার করার পরে প্রথমে আমরা কি করব আমাদের অর্ডারটা গেট করে নেব আমাদের যে অর্ডারটার মধ্যে আমরা টাইম সেট করব সেই অর্ডারটা এরপরে এখানে ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এবং আমাদের কাস্টমার অর্ডার অবশ্যই এটা আমাদের কাস্টমার অর্ডার হবে এবং ডট ফাইন্ড বাই আইডি এবং আইডিটা আমরা কোথায় পাবো এই যে আইডি আছে সেই আইডিটা এখানে পাস করে দেব এবং আমরা চিক চেক করব মূলত যে আমাদের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডারের যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস আছে সেই পেমেন্ট স্ট্যাটাস যদি আমাদের আগে থেকে এটা আনপেইড থাকে তাহলে এখান থেকে আন এটা যদি আমাদের আনপেইড থাকে অর্থাৎ এটা যদি পেইড না করে অর্থাৎ একজন কাস্টমার যদি অর্ডার করার পর দীর্ঘক্ষণ সময় থেকে তার যে পেমেন্ট আছে সেই পেমেন্টটা যদি না করে তাহলে মূলত আমরা এটা কি করে দেব এটাকে ক্যান্সেল করে দেব 
তাহলে এটা যদি আনপেইড হয়ে যায় তাহলে এখানে আপপেইড হয়ে গিয়েছে এটা হবে মূলত আনপেইড এটা আনপেইড হবে তাহলে এটা যদি আনপেইড থাকে তাহলে আমরা কি করব অ্যাওয়েট এবং আমাদের যে কাস্টমার মডেল আছে সেই কাস্টমার মূলত কাস্টমার অর্ডার ডট আমাদের ফাইন্ড বাই আইডি এন্ড আপডেট করব তাহলে এখান থেকে ফাইন্ড বাই আইডি এন্ড আপডেট এবং আপডেটের মধ্যে প্রথমে দিতে হবে আমাদের আইডি যার যে অর্ডারটা আপডেট করতে চাচ্ছি এরপরে আমাদের ব্যবহার করব আমাদের যে ডেলিভারি স্ট্যাটাস আছে সেই ডেলিভারি স্ট্যাটাস আমরা ব্যবহার করব ক্যান্সেল তাহলে ডেলিভারি যে স্ট্যাটাস আছে সেটা হয়ে যাবে আমাদের ক্যান্সেল যে আমাদের এই যে প্রোডাক্ট আমরা ডেলিভারি দিতে চাচ্ছি এটা একেবারেই আমাদের ক্যান্সেল কারণ এটা আমাদের ডেলিভারি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটার পেমেন্ট এখনো করেনি তাহলে সময় মতন পেমেন্ট করেনি তাহলে এরপরে আমাদের এটা আচ্ছা এটা ফাইন্ড বাই আইডি এটা আমরা করলাম যে কাস্টমার যে অর্ডার আছে সেই কাস্টমারের যে পেমেন্ট ডেলিভারি স্ট্যাটাস আছে সেই ডেলিভারি স্ট্যাটাসটাকে আমরা এখানে ক্যান্সেল করে দিলাম এবং ক্যান্সেল করে দেওয়ার পরে এখানে আমরা ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এরপরে কখন ক্যান্সেল হবে যখন তার পেমেন্টটা করবে না তাহলে এখান থেকে আমাদের অথর মডাল ডট আপডেট মেনি ব্যবহার করব তাহলে আপডেট মেনি এবং আপডেট মেনি করতে হবে অর্থাৎ এখানে দুইটা মডেলের মধ্যে কাজ হবে একটার কাজ হবে এই যে আমাদের এখানে কাস্টমার অর্ডার এই কাস্টমার অর্ডারের একটা নির্দিষ্ট সময় পর এটা মূলত আমাদের ক্যান্সেল হয়ে যাবে যদি পেমেন্ট না করে আনপেইড থাকে এরপরে এর সাপেক্ষে সেলারের কাছে এই যে তিনটা প্রোডাক্ট যে সেলারের যে সেলারের কাছে আমরা এই তিনটা প্রোডাক্ট কিনেছিলাম সেই সেলারের কাছে যে অর্ডার চলে গেছে সেই অর্ডারগুলোকেও আমাদের ক্যান্সেল করে দিতে হবে তাহলে এই জন্য আমরা ব্যবহার করবো এখানে আপডেট মেনি আপডেট মেনি এই জন্য কারণ এখানে আমাদের তিনটা কিন্তু আছে অর্ডার এই তিনটা অর্ডারকে আমাদের আপডেট করে দিতে হবে এই জন্য এখানে আমরা আপডেট মেনি ব্যবহার করলাম এবং প্রথমে আমাদের এখানে কিসের সাহায্যে আমরা ফাইন্ড করব আমাদের অর্ডার আইডি এই অর্ডার আইডি হলো আমরা এই যে এখানে যে আইডিটা পাবো সেই আইডির সমান এরপরে এখানে আমাদের কমা দিয়ে আমরা কি আপডেট করতে চাচ্ছি সেটা মূলত দিতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আপডেট করতে চাচ্ছি আমাদের যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস আছে তাহলে এখানে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাদের যে ডেলিভারি স্ট্যাটাস আছে সেই ডেলিভারি স্ট্যাটাস হয়ে যাবে আমাদের ক্যান্সেল তাহলে উপরেরটাকে কপি করে নিচ্ছি এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এখন এটাকে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর কল করতে হবে এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর আমাদের কল করতে হবে তাহলে আমাদের মূলত এটা কাজ করবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল ডট লক আমাদের ইরোড ডট মেসেজ এখান থেকে আমরা এটা কাজ হওয়ার পরে এখানে আমরা রিটার্ন এবং রিটার্ন যেটা আছে রিটার্নটাকে আমি শুরু করে দিলাম এখন এটাকে আমরা কল করব এটা কল করব সেট টাইম আউট দিয়ে যাতে এত সময় পর এটা আমাদের কাজ করে তাহলে এর জন্য এই যে ফর এই যে অ্যাওয়েট এই যে আমাদের ফরলুপ আছে সেই ফরলুপের পরে আমরা এখানে একটা সেট টাইম আউট ব্যবহার করব এখানে কল ব্যাক অ্যানোনেমাস ফাংশন এরপরে এর ভিতরে গিয়ে আমরা মূলত কল করব আমরা যে ফাংশনটা তৈরি করলাম সেই ফাংশনটাকে কল করে দেব এবং কল করে দেওয়ার জন্য এখানে আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে যে এখান থেকে আমাদের দিস ডট ওই যে আমরা চেক যে এই যে চেক পেমেন্ট পেমেন্ট চেক ফাংশনটা আছে সেটা কল করব এবং কল করার পরে ওখানে আমাদের অর্ডারের যে আইডিটা আছে আমাদের অর্ডার ডট যে আইডিটা আছে সেই আইডিটা দিয়ে দিতে হবে এরপরে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা আছে সেই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কমা কমার পরে আমরা এখানে কি করব যে এখানে ফাইভ থাউজেন্ড দেবো যে পাঁচ সেকেন্ড পর আমরা যখনই অর্ডার কন অর্ডার করব অর্ডার করার পাঁচ সেকেন্ড পর আমাদের অর্ডারটা অটোমেটিক ডেলিভারি স্ট্যাটাস ক্যান্সেল হয়ে যাবে যাতে এটার যে সেলারের কাছে যাবে বা অথর এটা ডেলিভারি দেবে না এটা কারণ এটার পেমেন্ট করেনি এখানে পাঁচ সেকেন্ড দিচ্ছি এই জন্য আপনাদের দেখানোর জন্য যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে আমরা যদি এক ঘন্টাও সেট করে দিতে পারি দশ মিনিট বিশ মিনিট বা এক দিন এটাও আমরা সেট করে দিতে পারি তাহলে এটা আমরা আরবার চেক করব। তাহলে এখান থেকে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পর এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমাদের ডিলেট এবং এখান থেকে আমাদের এই যে কাস্টমার অর্ডারটা আছে সেই কাস্টমার অর্ডারটাকে আমরা এখান থেকে ডিলেট করে দেব এবং ডিলেট করে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে একটু কনসোল লগের মধ্যে যাব এবং কনসোল লগের মধ্যে গিয়ে এটাকে আমরা আবার ক্লিক করব তাহলে প্লেস অর্ডার এবং প্লেস অর্ডার করার পরে আমাদের এখানে যদি কোনো ইরোন না থাকে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আই ইজ নট ডিফাইন্ড 
তাহলে i is not defined বলতে তাহলে উপরে আমাদের সমস্যা আছে এখান থেকে i এবং আচ্ছা এখান থেকে আচ্ছা এখানে কোথাও আমরা i ব্যবহার করেছিলাম সম্ভবত i is not defined দেখাচ্ছে এখান থেকে id এখানে আমাদের id তাহলে এখানে error.message এখানে errorটা কনসোল লক করে নেই যাতে মূলত যে আমাদের errorটা আছে সেই errorটা একবারে বুঝতে পারি কোন লাইনের মধ্যে হচ্ছে এখান থেকে ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে আচ্ছা এখনো i is not defined দেখাচ্ছে এখানে যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো এখান থেকে রিফ্রেশ করার পরে এগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি এটাকে এখান থেকে রিমুভ এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে রিমুভ এগুলো বারবার রিমুভ করার সময় লাগতেছে এখান থেকে ডিলিট এখান থেকে আমাদের ডিলিট अच्छा इखाने आमदे जिता देखा चीज़ जो I is not defined ता हले इखाने I अच्छा इटा इखाने एक टुनिसे जाई ये जो इखाने मुल्लो तो आमदे एरोट टा देखा चीज़ इखाने व्यवहार करे चिल्ला मामना लेट के इखाने के होवे ता हले इखाने मुल्लो तो आमदे के होवे ये जो न मुल्लो तो एरोट टा आमदे देखा चीज़ इखाने के इखा� তাহলে এখানে এর পরে প্লেস অর্ডার এবং এখানে আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো পূরণ করতে হবে এখান থেকে এরিয়া এবং সেভ এবং সেভ করার পরে এখানে প্লেস অর্ডার এবং প্লেস অর্ডার যখনই করলাম তখন এখানে আমাদের কি দেখাচ্ছে যে অর্ডার প্লেস সাকসেস অর্ডার প্লেস আমাদের সাকসেস হয়ে গিয়েছে এখন এটা যদি আমরা কত সেকেন্ড পর দেখি 5 সেকেন্ড পর তাহলে দেখব এটা আমাদের ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা কিন্তু অটোমেটিক আমাদের ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে এবং এখানে যদি যাই এটা আমরা আবার বুঝতে পারবো তাহলে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি যে একটু সময়টা একটু বাড়িয়ে দেই যাতে আপনারা এটা বুঝতে পারেন তাহলে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি আবার এখান থেকে ডিলিট এবং এখানে আমাদের এই যে ক্যাটাগরি তো ক্যাটাগরি না আমাদের যে কাস্টমার অর্ডার আছে এটাকেও ডিলিট করে দিচ্ছি এবং ডিলিট করে দেওয়ার পরে এখানে যে আমি 10 সেকেন্ড ব্যবহার করেছিলাম এখানে যে 10 সেকেন্ড ব্যবহার না করে এটাকে 15 সেকেন্ড করে দিচ্ছি এখন এটাকে যদি আমরা রিফ্রেশ করি रिफ्रेश करार पड़े इखने जाच्छी ताहले हमरा ये जे कार्ड आसे शे कार्डेर मोते जो दी जाए ताहले इखने कोनो पोड़ा दिखते पार बना कारण आमदर आर्डर करार पड़े ये पोड़ा गुलो ऑटोमेटिक डिलेट हो जावे ताहले आबार एगुलो ऐड करते हवे आमदर ताहले इखन ते के होम एवं होमेर मोते के इटा ऐड करे निच्छी इटा � তাহলে এখানে যদি যাই আমরা এই যে আমাদের কার্ড এবং কার্ডের মধ্যে এই যে প্রোডাক্ট গুলো আছে আমরা অ্যাড করে নিলাম এবং অ্যাড করে নেওয়ার পরে এখানে কিছু কোয়ান্টিটি যেগুলো আছে সেগুলো কিছু অ্যাড করে দিচ্ছি আবার এরপর এইখান থেকে আমরা চেক আউট করব তাহলে এইখান থেকে আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো পূরণ করতে হবে এরপর সেভ এবং সেভ করার পরে এই যে প্লেস অর্ডার প্লেস অর্ডার করার পরে এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে অর্ডার দেখতে পাচ্ছি এবং এগুলো ডেলিভারি স্ট্যাটাস যেটা আছে সেটা হলো আমাদের পেন্ডিং তাহলে ডেলিভারি স্ট্যাটাসটা আমাদের পেন্ডিং দেখাচ্ছে এবং এটা হলো কি আমাদের আনপেইড এখনো পেইড করেনি তাহলে এখন 15 সেকেন্ড পর কি হবে 15 সেকেন্ড পর এটা অটোমেটিক এটা আমাদের ডেলিভারি স্ট্যাটাস कैंसिल হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা আর আমাদের ডেলিভারি দিতে হবে না কারণ এটার যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস আছে সেই পেমেন্ট স্ট্যাটাস মূলত পেন্ডিং আনপেইড অবস্থায় আছে তাহলে এখন এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এই যে এখানে আমরা कैंसिल যেটা আছে कैंसिल দেখতে পাচ্ছি এর পরে এখানে যে আমাদের অথর অর্ডারস গুলো আছে সেগুলো আমরা कैंसिल দেখতে পারবো তাহলে আমাদের এই পর্ব এই পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমরা পরের পর্বতে আমাদের এখানে থেকে আমাদের চলে যাবে কোথায় পেমেন্ট যে পেজ আছে সেই পেমেন্ট পেজ নিয়ে কাজ করব এবং আমাদের যে ড্যাশবোর্ডটা আছে সেই ড্যাশবোর্ডটা নিয়ে মূলত কাজ করব